ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேங்க ஐயா ஐயா அப்படின்னா ஆரம்பத்துல அகமா புறமான்னு அந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு அந்த பில்டர் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம செயல ஈடுபடுங்களா இல்ல அதாவது செயல் வந்து தானாவே நிகழ்ந்துருது நம்ம வந்து எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் ஆகி போயிருது எப்ப உங்களுக்கு நீங்க வந்து நிதானமா அதை யோசிக்க கூடிய அவகாசம் ஏற்படுது அந்த நேரத்துல நீங்க யோசித்துக்க முடியும் பாசம் மற்றபடி உங்களை மீறி நடக்கும் போது நீங்க உட்காந்து அது அதுக்கு முடிஞ்ச கூட தான் நம்ம யோசனையே வரோம் நம்ம அகமா புறமாங்கிற கேள்வியே கொஞ்சம் லேட்டரா தான் வருது எப்ப உங்களுக்கு உங்களை நீங்க அந்த அகமா புறமான்னு சொல்லி நீங்க எப்ப யோசிக்கிறதுக்கு வரீங்களோ அந்த நேரத்துல நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டா போகும் அது வரைக்கும் அது அகமா இருந்தாலும் சரி புறமா இருந்தாலும் சரி எப்படி வேணா இருந்து போட்டோம் சரிங்க இல்ல இப்ப நம்ம சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கு சில எண்ணங்கள் சும்மா என்னைக்கோ நடந்த எண்ணங்கள் இன்னொரு எண்ணம் வந்து நாம நாளைக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அதுக்கு இன்னைக்கு நாம ப்ரிப்பரேஷன் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணணுங்கயா சோ இப்ப ஒரு ஒண்ணு சும்மா தாட்டு வந்துச்சு பாத்துட்டு விட்டுட்டோம் அடுத்தது வந்து நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும் இப்போ நாளைக்காக சோ அப்ப நம்ம எந்திரிச்சு போய் அந்த ஆக்ஷன் தொடங்கிடணும் இல்லைங்களே ஆமா அதுக்காக ரொம்ப போராடிட்டு இருக்க வேண்டியது எப்பவுமே நம்ம புறத்திலே இருந்து நம்ம ரொம்ப சீரியஸா உட்காந்து திங்க் பண்ணிட்டு அதையே பாத்துட்டு இருக்கணும் எல்லாம் அவசியம் இல்ல நம்ம நேச்சுரலா இருந்தாலே போதும் நேச்சுரலா இருந்தா போதும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்குள்ளே மொழிக்கு நம்மளே சரி பண்ற வேலைய நம்ம கையில எடுக்க வேண்டாங்க செயல்ல வந்து அதுக்காக நம்ம முழுக்க முழுக்க செயல்லே ரொம்ப அதுலயே ரொம்ப போர்ஸ்ஃபுல்லா இறங்கணும்னு எல்லாம் அவசியம் இல்லை அது வந்து நீங்க ஜென்டலா பண்ணா போதும் என்ன நம்மள வந்து இது பண்ணாம இருந்தா போதும் நம்மள வந்து நம்ம அகத்துக்குள்ள திரும்பி நம்மள சரி பண்ணணும்ங்கிற ஒரு ஒரு கொஸ்ட் நம்ம விட்டுறோம் எல்லாருமே தன்னை சரி பண்ணணும் தன்னை சரி பண்ணணும்ங்கிறது வந்து நம்ம ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே அப்படி ஒரு 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 எஜுகேஷன் நம்ம கற்றுக்கோம் பாத்தீங்களா நம்மள சரி பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு எஜுகேஷன் நம்ம வளர்ந்து வந்ததுனால அது உடைய தாக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு நம்மள சரி பண்றதுங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு அதனால அது நம்ம அதை முத கருத்த அளவுல நம்ம அந்த கண்ணோடத்துல இருந்து மாறணும் நம்ம சரி பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் சொன்னா அப்பந்தான் இயற்கையான செயல் நமக்கு ஏற்படும் ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு நம்ம சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு கல்வி கரெக்டு தான் அது ஒரு ஆரம்ப கல்வியா எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கல்வி வந்து நம்ம வந்து சுதந்திரமா விட்டுறணுங்கிற கல்விக்கு நம்ம வரணும் சரிங்க இந்த கேள்வியோட எக்ஸ்டென்ஷன் எங்கயா சோ நம்ம ஒரு செயல்லையும் நம்ம போயிடக்கூடாது அதாவது வெறும் செயல் செயல்னே இருக்க கூடாது அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயா கூட போலான்னு சொன்னீங்கயா இப்ப ரெண்டாவது மெயின் வர பிரச்சனை எங்கயா இந்த அனுபவத்தை தேடி போறது அதாவது நம்ம அதுவும் உடல் உணர்வு தான் கடைசியில முடியுதுங்க ஆனாலுமே ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தேடி போடுறது அதுக்காகவே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எல்லாம் பண்றோம் ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அது வந்து அவசியம் இல்லாத கூட பணத்தை செலவு பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த அனுபவத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறீங்க அது பல விதமான அனுபவமா இருக்கலாம் சோ அதனால நம்மளுக்கு வர்ற சிந்தனையில கூட ஒரு அது அனுபவத்தை விரும்பி போற அனுபவ ஒரு சிந்தனைனா கூட நம்ம அதையும் அப்படியே விட்டுறலாம் இல்லைங்களா இல்ல இப்ப இது வந்து இந்த அனுபவத்திலயுமே நினைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களை ரெக்ரியேட் பண்ற மாதிரி உங்களை வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை தேடிதான் போவீங்களோ இல்லைய ஒரு துக்கமான அனுபவத்தை தேடி யாரும் போறது இல்ல துக்கமான அனுபவத்துலதான் நம்ம பிரச்சனை அங்கதான் நம்ம வந்து பிரச்சனைக்குரியதா போய் அதுல நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் ஒரு இன்பமான அனுபவத்தை தேடி கூட நீங்க போறதுல இருக்குல்ல ஒரு அளவோட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஏன்னா அது கூட உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கொடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்தது நீங்க ஒரு இன்பமான அனுபவத்தை தேடி போறதுல கூட தப்பு கிடையாது ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா துன்பமான அனுபவத்தை வர நம்ம வச்சுக்கிடணும் ஈடுபட்டுறணும் அது வராம பாத்துக்கிடணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே போராட்டத்துல நம்ம இறங்கிடுறோம் நமக்கு நாமளே போராட்டத்துல இது பண்ணி நமக்கு நாமளே நம்ம தான் நாமளே டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுதுதான் அது நமக்கு நாமளே ஒரு அக போராட்டமா மாறி இப்ப இது வந்து என்ன நம்ம ஒரு ரெக்ரியேஷன்ங்கிறதே ஒரு மனசுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது ஒரு ரெக்ரியேஷன் தான் அது கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் ஆனா அது வந்து ஒரு அளவோட வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னு அதுவுமே ஒரு வகையில அக போராட்டத்துக்கு அது ஒரு காரணம் ஆயிடும் மறுபடியும் நம்ம அந்த அந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது அக போராட்டம் இருக்காது பட் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு நீங்க அதுல அடிக்ஷன் ஆகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து துன்பமான ஒரு சூழ்நிலைய எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு இன்கேபிலிட்டி நமக்கு அதனால அது எல்லாமே ஒரு ஜென்டலா
நண்பர்களை சந்திச்சு ஒரு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் கூட வச்சுக்கிடலாம் நல்லவனுக்கு அது கிட்டத்தட்ட அந்த மகிழ்ச்சிங்கிறது மன மகிழ்ச்சிங்கிறது ஒரு அகம்சம் தான் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்கலாம் மதத்தை அப்ப நீங்க எப்படி நீங்க செப்பரேட் பண்ணுவீங்க இப்ப ஒரு நண்பனை பார்க்க போறதுக்கு ஒரு மன மகிழ்ச்சி வருது சரி அப்புறம் நம்ம வேற ஏதாவது இந்த தப்ப பழக்க வழக்கம் தீய பழக்க வழக்கங்கள்னு சொசைட்டி சொல்றது நம்ம உடம்ப அழிச்சுக்கிறதுக்கு கூட கொஞ்சம் சில பேருக்கு மகிழ்ச்சி வருது அப்ப நான் எப்படி நீங்க பில்டர் போட்டு ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்றது இல்ல இது வந்து இப்ப இதுல போராட்டம் ஏற்படல பாத்தீங்களா நீங்க உங்களை வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது இந்த மகிழ்ச்சி நான் வந்து இப்ப அது இல்லாம பாத்துக்கணும்னு சொல்லி நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே போராடலாம் நீங்க மகிழ்ச்சி ஏற்படும் பொழுது நீங்க போராட்டமா போராட்டமே பண்ணலாம் அக போராட்டம் இல்ல இல்லாங்க அதனால அது வந்து நீங்க வந்து இப்ப அதுக்காக மகிழ்ச்சிக்காகவே போய் நம்ம அதையே இது பண்ணிட்டு முழுக்க முழுக்க அதுல அதை கிரைவ் பண்றதுக்காகவே வேண்டாங்கிறதான் சொல்ற மாதிரியே அதனால நம்ம மகிழ்ச்சி ஏற்படுது மகிழ்ச்சி ஏற்று மகிழ்ச்சி ஏற்படும் பொழுது நம்ம அதை எடுத்து போராடலாம் மகிழ்ச்சி இல்லாம பாத்துக்கணும்னுட்டு எல்லாம் நமக்கு வேண்டியது மகிழ்ச்சி ஏற்படுது நல்லா தான் இருக்குன்னு அப்படி போயிடும் அதை வச்சுக்கிட்டு தப்பு இல்லை இப்ப எப்போ பிரச்சனை வருதுன்னா மனசுல நமக்கு ஒரு பிரச்சனையான உணர்வு வரும் பொழுதுதான் அப்பதான் போராட்டமே வருது இது இல்லாம பாத்துக்கிடமோ டென்ஷனே இருக்கக்கூடாது பயமே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லும்போது அக போராட்டம் அப்பதான் வரும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது போராட்டமே வர்றது சரிங்க அப்படின்னு அப்போ வெளி உலகத்திலேயே நம்ம மெயினா பார்த்தோம்னா கூட சரி அப்போ நாம ஒரு ஒரு பேலன்ஸா இருக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க மாதிரி எனக்கு புரியுதுங்க அதாவது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியும் போலாம் ஆனா அதுக்காக அதாவது வெறும் வேலைக்கே நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது மனசை நம்ம கொஞ்சம் மகிழ்ச்சிக்காகவும் போலாம் அந்த அப்படின்னு போறப்பங்க அப்போ அப்போ நம்ம சமூகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு பொறுப்பு இல்லாம யாரு என்ன வேணா செய்யறாங்கிற மாதிரி அதாவது நான் தப்பு கூட சொல்ல லீகலி எல்லாம் சொசைட்டிக்கு சரின்னு பண்றத அப்ப நம்ம எது வேணா பண்ணிக்கலாம் நம்ம முன்னேறணும் அப்புறம் வாழ்க்கையில முன்னேறணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் ரொம்ப பேர்த்த பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பொறுப்புல இருந்து கூட நாம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கலாங்களா இல்ல அந்த பொறுப்பு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இந்த ரிலாக்ஸ் ஆகணுங்களா இல்ல நம்ம நீங்க பொறுப்புகள் பண்ணும் பொழுதுமே நமக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப டென்ஷனா ரொம்ப அதே ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸ் ஒர்க்கா இருக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் நமக்கு போறதுங்கிறது சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்றது அதனால அந்த அளவுல நீங்க போகலாம் நல்ல தப்பு ஒரு இப்ப நல்ல டென்ஷனா இருக்கும்போது உங்களுக்கு நண்பர்களை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அதுல கூட நீங்க ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஒரு சேஞ்சு ஒரு மன இருக்கங்களை கொஞ்சம் தளர்த்தலாம் அதுல நீங்க வச்சுக்கிடலாம் நல்ல தப்பு இப்ப இதுல என்னன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு இல்லீகலா போயும் அந்த மன ஒரு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வர்றதுங்கிறது வந்து நம்ம வந்து செயல்லே நம்ம மோசமா போயிடுறோம் பாத்தீங்களா இது இல்லீகல்ங்கும் போது ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம மகிழ்ச்சி அடையிறதுங்கிறது சரியில்லைங்கிறதுனால இப்ப அதுவுமே புறச்செயல் தான் புறச்செயல்கள் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கணும்ங்கிறது தான் அந்த ஒழுங்கையும் மீறி போனா தான் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்னு சொன்னா அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியே வேண்டாங்கிறது தான் ஏன்னா அது வந்து ஏன்னா புற ஒழுங்கு முக்கியமானது அதுக்கு நம்ம அனுபவத்தையுமே நாம தேடி போக வேண்டியது இல்ல அப்படிங்கறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இல்லைங்களா மகிழ்ச்சியா இருக்கு நீங்க தேடி போய் தான் நண்பரை ரொம்ப போர் அடிச்சிட்டு இருக்கு நண்பரை பார்த்தா கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க தேடி தான் போறீங்க நீங்க அக உணர்ச்சிகளை வந்து நல்ல உணர்ச்சியை கொண்டு வர்றதுக்காக நீங்க தேடி போறது கூட தப்பில்ல அதுல வந்து அதுக்காக நீங்க நண்பர்கிட்டே உட்காந்துடணும் வேலையெல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு நண்பர் பக்கத்திலே உட்காந்துடணுங்கிற அளவுல வேண்டாம் அதுல ரொம்ப அடிக்ஷன் ஆயிரும் வேண்டாம் சரிங்க அப்போ இந்த சொசைட்டில நாம வாழ்றதுக்கு உண்டான உணவு உடை உறையுள் இந்த ஃபேமிலி லைஃப் கொஞ்சம் பணம் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்புறம் ரெண்டாவது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆனா இது எது பண்றப்பவுமே நம்ம கூட நாம முரண்பட்ட கூடாது இப்ப எங்கேயுமே வந்து நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது அது ஒரு இஷ்யூவா யாருமே எடுக்கிறது இல்லை பிரச்சனையில இருக்கும்போது மன டென்ஷன்ல இருக்கணும் வேகத்துல இருக்குதுங்கும் போதுதான் அப்பந்தான் நமக்கு பிரச்சனையா வருது அப்ப நம்ம அதை எப்படி டேக்கிள் பண்றதுங்கிற மாதிரி வருது இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க மகிழ்ச்சியா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கேள்வி கேட்டா இந்த மகிழ்ச்சி எப்படி டீல் பண்றதுன்னு நீங்க கேள்வி வரும் பொழுது டென்ஷன்ல இருக்கும் பொழுது பயத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம கவலையில இருக்கும் பொழுதுதான் அது எப்படி டீல் பண்றதுங்கிற கேள்வி வரும
மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் அகம் தான் டென்ஷன்ல இருக்கிறதும் அகம் தான் ஆனா மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய அகமா இல்ல டென்ஷன்ல இருக்கும்போது தான் பிரச்சனைக்குரிய அகமா ஆயிருக்கு பிரச்சனைக்குரிய அகத்தை எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது தான் நம்ம செய்யணும் ஒழிய பிரச்சனை இல்லாத அகத்தை போய் நம்ம டீல் பண்ணணும்னு அவசியம் எப்ப அதே பிரச்சனை இல்லையங்க 